ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಅನ್ನೋರ ಐಡಿಯಿಂದ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕೋ ಥರ ಕಿಡ್ಸ್ ಕೇರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಆರು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾವು ತಲ್ಸಿರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರ ಮಗುಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ದಿಶಾಗೂ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರದೇ ಇರೋಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಬಾಣಂತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ವರ್ಸಟೈಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಬಹಳ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೇದು ಈಗ ಬಾಯಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ರಫ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಆಹಾರ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನೋ ತಗಲ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಹಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಗ ಸರಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಫಜಿ ಈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪುವರ್ ಡಯಟ್ ಅದೇ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಈಗ ಓದು 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 ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಓವರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಸರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನೂ ರೀಸನ್ನೇ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಸೋರ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ತರಹದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರ ಹೊರತು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ತುಟಿ ಕೆಳಗೆ ಹಿಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆನ್ನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲು ಇಂಚಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋವಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಜ್ವರ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೇನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಹುಣ್ಣು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹುಣ್ಣಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಜ್ಯೂಸಸ್ ಅಂಥವು ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಖಾರದ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ ಬೇಡ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಆಹಾರನೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನೀವು ಹುಣ್ಣು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ
ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬರದೇ ಇರೋಂಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗುನ ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲೇ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ದಿಶಾನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಹುಣ್ಣು ಬಿಸಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹುಣ್ಣು ಖಾರ ಬೇಡ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬಂತಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಊಟ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗೇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರದೇ ಇರೋಂಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಸೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭವ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಎ ಲೀಟ್ರ್ ಟು ಒನ್ ಲೀಟ್ರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಂತು ಅವಳ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಳು ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಸೊ ಹ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಆಹಾರ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಆರೆಂಜು ಅದೇ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಮೂಸಂಬಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಓವರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ಬೋದು ನೀಟಾಗಿ ಬಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಳಿಸಿದ್ರು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಮೇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಏನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಪಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೂ ಥೌಸಂಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದ್ರೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಈಗ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಡುವೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಫೀವರ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಗು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಯ ಆದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ